Oh, hello, and that's with that. I've been credited for new view now. I've been credited for new view on um, Facebook Hevid. So, that's with that. He's got Sylvia Kelv, Joseph Herman, and I'm needed to have tired death. Uh, we are now here Thomas Barnon. So, Thomas is the guy who came to the end now. Well, when he got the gold, um, but uh, Scorsin, we did call him Ryan Egan, Cronvard, Chief Tardeth, um, Heritage Fund, um, Cardu Ashwardreth, Cymru, felly mae fe'n project go gyffroes, um, a mae'n sefydlio cael Joseph Herman um, wedi bod yn llwyth um, ffordus iawn i cael grant. Bwriad y grant yw bod ni yn gweithio um, fel sefydliad arno creu teithiau cerdded sefydlio cael Joseph Herman o am, amgylch ardal y strygynlaeth. Uh, bydd y teithiau hyn ar gael i wneud yn fyw, pan, pan bydd y, y sefyllfa sydd ohoni yn cadarnhau i ni wneud na. Bydd y uh, teithiau hefyd ar ap, bydd yn ni um, uh, gwybodaeth ar, um, ar bwrdd tu fas i um, sefydliau celf Joseph Herman yn, uh, uh, yn ei arles yn ystrygynlais. A hefyd bydd ap a gwefan, a gwybodaeth ar y gwefan, a hefyd yn y gystal hynny bydd na pethau ar gyfer ysgolion a plant. A dyna beth i ni mynd i siarad yn bwyty hyn o gyda Thomas Barnon. Um, felly bydd, um, bydd yr um, teithiau y cerdded mae'n cael eu lawnsio um, tua nawfed o mis gorffennaf, bydd y gwybodaeth na'n amlwg ym eu mas ar ein cyfryngau cymdeithasol ni pan bydd ni wedi trefnu hwnna'n iawn. Um, Mae'r uh, hwn yw'r uh, sgwrs Cymraeg, so this is the Welsh uh, talk now at 7 o'clock. Um, later on there'll be an English talk, so if you've come to this via our YouTube, um, there is a, a, an English talk as well. So this is the Welsh talk and the English talk will be available as well as, as a separate film. So, the fel wedyn i fi fyny yn hyn o gyda Thomas Barnon, a mae Thomas Barnon wedi graddio o Coleg Celf Abertawe ar ôl ystydio Gradd Celf Gain. Um, ac yna nath y gweithio fel artist preswyl yn Coleg Celf Abertawe am flwyddyn ar ôl y ddiferaddio, ac yn ystod y cyfnod ni gath yr cyfle i fod yn artist preswyl yn sefydliad Celf Joseph Herman. Ac ar y sgrin nawr, fe welwn ni'n o gweithio Joseph Herman, a mae'r gwaith hyn yn ymwneud â ystrygynlaeth a mae'r taith mae Thomas yn mynd i siarad yn bwyty heddi uh, yn mynd o'r welfa dros yr afon o fe welwn i'r afon fy nyn, dros y bontydd a dyma dwy bont yn ystrygynlais a wedyn ni lawr y stryd. Um, so mae'n cylch y mynd o'r um, or, or neu ar les yn ystrygynlais a mae hwn yr er, er, um, er, er lygfa hyn yn rhan o'r y daith na mae ni'n mynd at plant ysgolion iddo fe. So, Pan y Thomas yn artist preswyl, oedd e'n gweithio gyda ysgol, uh, plant ysgol o bob oedra uh, mewn gwirionedd ac hefyd wedi ni, ni mynd yn ar y daith hyn, cael nhw i bras lunio ac i edrych arno beth oedd, oedd y ddordeb i'r artist Joseph Herman pan oedd e'n byw yn ystrygynlais yn y 1940 am tua 1990. So dyma i chi map o'r fath o daith um, i ni wneud gyda plant, taith cerdded i wyd, dyw iddym yn beth iawn, siwr o'r fod wag o bum uned mewn ffordd. So mae mynd o'r neuadd lle sy'n ni'n gweld fy nyn, um, gyda'r um, marcyn coch fy na, uh, ni'n cerdded lan yr rhyw, edrych ar draws y cwm, um, a gweld y pethau o ddiddordeb i Joseph Herman. Ni'n croesi'r bont, uh, Teddy Bebridge yw hwn, yn anffodus um, gath hwnna um, uh, i, i dorri yn ystod llifogydd sawl blwyddyn yn ôl. Um, so, mae ma hwnna wedi bod yn, yn bach o broblem, ond nid bod mewn cyfnod clo to beth, a wedyn ni lawr yr hyd y stryd, hybor um, tafarn pen y bont, mae yna eu capel drws nesa, i, mwy neu lai i'r dafarn, a wedyn ni nôl rownd uh, ar hyd y stryd wedyn ni a nôl i, um, i'r neuadd les. So, dyn... Hello, no saith a gwell i an. Dwi ti'n ar eid? Iawn diolch a chi. Beri gwrdd diolch. A dwi'n sy'n cymwys yma gyda ni hyn, o'i siarad ymdano i brofiad e o gweithio gyda um, plant a, a, a meddwl am y daith hyn. So mae rhan o'r uh, broses trif tadaeth a cofio Joseph Herman a cofio ardal hefyd. So dros oedd i ti wedyn ni, Thomas? Na fe, diolch yn fawr gwen llian. Uh, nos oedd a baw a chroeso cynnes i'r sgwrs hon sy'n ymwneud a Joseph Herman a'i dref tadaeth. Rwy'n uh, rhan i'r sgrin nawr. A yn gobeithio bod pawb yn gallu gweld y sgrin, na fe. Uh, fel dweud oedd Gwen Llian, fe nhw yw Thomas Barnon, 
rwy'n arlunydd a graddiau sydd o goleg cyfa bertawen dwi'n gwylio deunaw. Ar ôl graddio, gweithio sydd fel artist preso i langholeg cyfa bertawen. A fel rhan o'r swydd hon, cefe sydd gyfle i gynnal gweithdiau celf i ddisgyblion o ysgol Gymraeg ys Sylafera Brodir ac Ysgol Gymraeg Brintawe mewn cydwy threddiad a sefydliad Joseph Hyman. Roedd yn brofiad arbennig a chefais amser gwych yn gweithio gyda'r disgyblion. Cyn i fi barhau o'r pwnc hwnnw, fodd bynnag, rwyf am ddweud ychydig o eiri am Joseph Hyman a gwaith y sefydliad, rwy'n gofyn bod angen rhywfaint o wybodaeth gefnder ar rai ohonoch. Artist o wlad poil o Joseph Hyman a dawodd o urain Ewrop i ddiank rhag erlydigaeth adeg ar ail rhyfel byd. Yn debyg i gymaint o bobl yr un adeg, collodd ei deulu yn yr holocost. Ar ôl symud i brydain, bu'n byw am un ar ddeg mlynedd yn ystod gynnais. Daeth yr ardal yn bwysig iawn iddo, a daeth hyman yn bwysig i'r ardal hefyd, gyda phobl ystod gynnais yn cyfeirio'n anwyl ato fel Jo Bach. Roedd y gymuned lofaol Gymreig yn ystod gynnais yn bwncyson yn ei bandiadau, a dyma ffotograff o Joseph Herman gan ffotograffydd Bernard Mitchell. Sefydlwyd sefydliad Joseph Hyman yn y neuadd les yn ystod gynnais yn 2002, sef dwy flynedd ar ôl marwolaeth Joseph Hyman. Mae'n gartref i gasgliad o bandiadau, darluniau a ffrintiau gwreiddiol ganddo. Nod y sefydliad yw hyrwyddo gwerthorogiad o fywyd a gwaith yr artist, a chodi ymwybyddiaeth e hangach yn y celfyddydau ac o hawliau dynol. Caiff hyn ei wneud trwy brosiectau ysgol, arddangosfeydd, darlithoedd a digwyddiadau. Rhoedd e'r gwbor flynyddol yn enw Joseph Hyman yn y Seddfo Genedlaethol Cymru hefyd. Yn ôl i'r gweithdai te. Fel rhan o'r rhain, aeth y disgyblion gyda Sandra Morgan, un o'r ymddiriedolwyr y sefydliad a fynnau, ar daith trwy ysrygynlais ac yn benodol i leoliadau a oedd o bwys i hyman a'i waith. Defnyddir y daith i ysbrydoli disgyblion i feddwl am waith hyman, beth oedd ysrygynlais yn ei olygu iddo, a sut yr oedd yn ymateb i'r tirwedd ac i adeiladau yno. Yn y ffordd yr wyth fi, fel artist, yn edrych yn ôl ar hanes celf am ysbrydoliaeth, fy nod ar y daith hon oedd ysbrydoli disgyblion i ymateb i'r hyn roedd yn nhw'n ei weld ac yn ei glywed. Rhoeddo sefydliad Joseph Hyman y ci destyn hanesyddol a fy rôl i oedd datblygu'r broses greadigol. Dyma ffotograff ohonna i ar a disgyblion ysgol Gymraeg Brintawe o flaen y pen y bont un a fe ewn i'm lan y tynnu nawr. Wrth i ni gerdded, anogais i y disgyblion i weithio'n ei llyfrau brasunio, gan ddo gwenu'r hyn roeddent yn ei weld, ei glywed, ei teimlo, gan ddefnyddio pensil. Fe roson ni edrych ar wahanol bethau oedd yn bwysig i waith y bywyd Joseph Hyman yn yr ardal. Ymlith yr ain oedd tafarn pen y bont, sef oedd yn y llun a werswch i nawr, fyna dyna tafarn pen y bont. Ac dyna ble oedd Joseph Herman aros byw a gweithio am gyfnod am sawl blwyddyn. Sef o'n i hefyd ar bont Teddy Bear, sydd i weld yn y llun fan hyn, lle mae'r llygodau yn ar y sgrin nawr chi'n gweld och o'r pont Teddy Bear. Roedd hynny'n bont yn lle byddai hyma'n yn gweld y glywyr yn dod yn ôl o'r gwaith a oedd hynny wedi cyffwrdd hyma'n a sbrydoli cyfres o waith, gweld y glywyr yn cerdded ar draws y Teddy Bear bond Teddy Bear. Um, ac cerddo ni i ben rhyw hefyd, um, oedd ddim yn bell o'r bont i edrych ar dirwedd ysrygynlaeth. Tirwedd roedd hyman yn ei garu ac yn ei bantio. 
a oni trafod sut mae'r uh, arlunio'r lleoliadau hyn er enghraifft. Um, wel, oni trafod y uh, peilonau hefyd yn y tirwedd um, oedd i'w gweld yn aml yn lluniau hyrmyn, felly o'n i cyfeirio at y nhw a wedyn ni oedd y uh, plant y mateb i hynny a arlunio rhain. Um, ac gwnaeth y disgyblion hefyd ymarferion arlunio yn y lleoliadau hyn um, er enghraifft arlunio'r tirwedd mewn tua deg a iliad um, ac arlunio'r tafarn pen y bont heb edrych ar y papur neu um, ymarferion arlunio er mwyn um, bod y plant yn cynhesu ac yn creu gwaith um, marciau arbrofol ac wel, gwahanol i'r arfer o'n um, o nhw'n gyfarwydd ag y falle. A porpas um, yr ymarferion hyn oedd datblygu sgiliau cyd symud llaw i lygaid y disgyblion a'u hannog i fod yn llai gwerthfawr wrth arrynio a bod yn fwy mynegiannol wrth greu marciau fel dweudes i. A dyma rhai enghreiftiau o'r um, o ddarryniau'r disgyblion a wneud i fas. Um, o'n i mor um, well, impres yn y Saesneg gan safon uh, y braslunio. Um, o'n i mor yn eg, e, e, egniol uh, y darluniau a oedd y plant y mater mewn ffordd um, aeddfed iawn ac arbrofol a oedd hynny'n bleser gweld. Ond dwli yn y wedeg ar y rai sydd ar y sgrin nawr, yn y wedeg yr un glas fyna ar um, llun y braslen o'r tafar pen y bont draw fyna i chi'n gweld y marciau gniol hyn ac efallai sydd um, mae'n agwedd um, o hynny yn narluniau hyrman hefyd y marciau trwchus egniol a mynegiannol. Fe, um, ar y daith cerdded, fe droeon i ran fwyaf o'r amser yn sefyll tu fas ac yn edrych ar gapel sardus sydd ychydig o adeiladau i ffwrdd o dafar pen y bont. Fe droeon i tuag egen munud yn edrych ar bensaidniaeth y capel ac yn trafod ei berthynas a hymyn. Gan ei fod yn byw ychydig o adeiladau lawr o'r capel, byddai hymyn fwy na thebyg wedi gweld pobl yn cerdded yn ôl ac ymlaen i'r capel ac yn clywed y gynulleidfa yn canu. Rydym yn gwybod y byddai hymyn yn cael ei gyffroi gan ganu Cymraeg ac fe nododd yn ei ddyddiadur In the white of the evening, in the lightened hills, young men and young women sing into space. Those splendid Welsh voices and their primitive veracity, the wind knows when to be quiet. The distant echoes made sadness so appealing. Fydd bynciodd bobl yn canu hefyd, ac mae'n debygol y byddai wedi clywed glywer yn canu ar ei ffordd i'r pallau glo. Dyma enghraifft o un o'r rhain, rwy'n dwli ar y gwaith hwn, rwy'n wrth y modd ar ffordd y daliodd hymyn er angerdd yn ei canu. Maen nhw'n canu a'u calonau ac, uh, ac mae, mae nhw ar goll yn y canu. Yn nhw wedig y canor yn y canol, maen nhw'n edrych fel dynion a fyddai'n dechrau'r canu wrth ochr bydd. Mae gyda byddai awyrgylch gymunedol a brawdol y capel wedi dwyddo rhy hymyn a'u gyffwrdd efallau. Wrth edrych ar y capel, anogwyd y disgyblion i thychmygu'r bywyd ar cyffro fyddai wedi bod yng nghapel sardes bryd hynny. Rhywbeth sy'n anodd i bobl ifanc heddiw ei ddychmygu rhwy'n tybio. Pan oedd y disgyblion yn arlunio'r capel, roedd yn unig yn unig am iddyn nhw arlunio'r adeilad a'u gyflwr presennol ond ei ystyried yn y dyddiau a fi a'r egni a'r bywyd y fyddai wedi bod ymddo. Roedden ni am iddyn nhw gofnodi'r hyn roedden nhw'n ei weld a'i llygaid, ond defnyddiau dychymig hefyd. Caeseus gael y disgyblion i feddwl am y bywyd a oedd yn y lleoliadau hyn yn ystryg ymlaes, 
y digwyddiadau, sgyrsiau, syniadau ac ati a ddygwyddodd yn ystod amser hwn yn yno. Ar ôl y daith, eithon ni yn nôl i'r neuadd les lle cychwynnodd y daith. Fi o'n ni'n trafod yr hyn welson ni wrth gerdded trwy ysrogynlais a rhoddwyd y dasg i'r disgyblion greu paentiadau darluniau mewn y mateb i hyn. Defnyddwyd y brasluniau a wnaid yn ei llyfrau brasluniau fel cyfeirnod ar gyfer y gwaith. Felly chi'n gweld fy nyn fi'n uh, egluro a thrafod uh, gwaith Joseph Herman oedd ar y wal uh, tu ôl i fi ac yna'n ceisio uh, ysbrydoli gwaith um, y plant uh, a greoed mewn y mateb i'r daith. Uh, a dyma yn reiftio'r gwaith a greoed gan y disgyblion. Fe welwch chi pam o'r greodigol ac amrywiol yw'r canryniadau. Er bod paled lliw Joseph Herman yn cynnwys lliwio pryddlyd, rwy'n hoff iawn o, um, o baled y plant fy nhyn yr egni sydd um, yn y lliwiau uh, ffordd mae'r uh, plant wedi ymateb i um, sefyllfa presennol ystrygynlais ac mae rhywbeth cyfoes a chyffroes ac egniol yn linau uh, darluniau nhw, a oedd pob darn yn, um, yn unigryw ac yn amrywiol a oedd hynny'n hyfryd i weld. Ar ôl i'r disgyblion greu darnau mewn ymateb i'r daith eu hun, roeddes, roeddes i dasg i ddyn nhw greu paentiadau o dirweddau wedi eu hysbrydoli gan luniau incwm yn o dirweddau. Fi yma'n trafod prif nodweddion a ffri o dyleddau darluniau hwn yn. Er enghraifft y ddefnydd o ddi, ei farcio tywyll a phwerus, a'r ffordd yr oedd yn hegor manylion o'i gyfansoddiadau. Ceir awgrym o adeilad, awgrym o ffigwr, sy'n caniatau rhyddid i'r gwylio'r ychwanegu'r manylion yn ei ben a chwblhau'r ddelwedd. Felly dyma yn reiftiau o rai o ddarluniau hwn yn o olygfeydd a thyrluniau yn sygynlais ac fel artis rwy'n oedd thymodd ar darluniau hyn a um, o'n cael fy ysbrydoli wrth edrych arnyn nhw. A mi symlrwydd nhw ond hefyd uh, rwy'n gweld um, cariad hwn yn a'i ddiddordeb at y strygynlais yn y darluniau hyn mewn ymchwilio ac yn, um, yn ceisio darganfod y strygynlais a dod i ddeall y lle yn well trwy'r broses o arddynion fy mar ni. Um, ar ôl trafod tyrweddau hwn yn, aeth y disgyblion tu fas i gael syniadau ar gyfer eu paentiadau o dyrweddau. Fi yn nhw'n edrych ar wahanol adeiladau, ffyrdd, ceir a chod i gael ysbrydoliaeth. Gan ddefnyddio inc a phaint a gwrthrychau a gasglwyd ganddynt yn yr awr y gored, creodd y disgyblion eu paentiadau ar gardfwrdd. Roedd Defnyddio cardfwrdd fel arwyneb i bynctio ond rhoi elfen gerfuniol i'r paentiadau um, a gweithiodd uh, disgyblion yn arbennig o dda. Rwy'n nhw'n arbrofol, yn fynegianol, yn fanol ac roedd gweld y gwaith, uh, gwaith y disgyblion yn esblygu a'u hyder yn tyfu wrth i'r diwnod yn ei, yn ei flan yn deimlad gwych chi'n gweld enghreifftiau fy nhw'n nawr ar y sgrin, a mae yna elfen o waith Joseph Herman yn, yn y darluniau. Um, nid yn unig yn y ffordd, um, maen nhw'n ddefnyddio uh, lliw di, ond hefyd um, y ffordd maen nhw'n um, arlunio adeiladau, coed a'r heolydd hefyd. A hefyd oedd y, nid yn unig oedd y darnau yn hyfryd uh, fel darnau unigol, ond hefyd fel casgliad y waith hefyd a oedd e, rhywbeth cyffroes iawn yn un a gweld nhw um, gyda'i gilydd. A dyma'r disgyblion wrth eu gwaith. Rhan arall o'r gweithdau hefyd oedd creu portreadau wedi eu hysbrydoli gan elfennau o bortreadau hwn yn. Yn yr un modd o'u dyrweddau, nid mae'n manylion yw pryd nodwedd eu bortreadau. Yn lle hynny, ceisio ddal a sbryd a chymeriad y ffigwr 
trwy ddefnydd sensitif a mynegiannol o baint. Yn fy marr ni, mae paentiadau darddyniau hwman o bobl yn gorfforol iawn, ac rhwn i am i'r disgyblion ystyried hyn wrth greu portiadau o gilydd. Dyma rai o'r canlyniadau, a chafodd y ffordd y bydd disgyblion yn herio ei hunain ac yn cymryd rysgu wrth greu portiadau hyn ar, ar graff fawr arnaf. Um, oedd e ysbydoli fi fel artist uh, fy hun â ni, fod yn llai um, presiaus yn y Saesneg o'r hyn uh, o'r ffordd yn gweithio ac i gymryd rysgiau tra'n gweithio oherydd wrth wneud hynny mae canyniadau hyfryd ac um, a chyffroes yn gallu dod o ganyniad i hyn. Um, mae egni a symudiad uh, yn, y, yn y portiadau. Um, a chafodd y gwaith y griodd yr holl blant ei harddangos um, yn y neuadd les yn y strygynlais a roedd e'n wych gweld cynnwr fy disgyblion wrth weld y gwaith. Um, a yn dilyn yr arddangosfa, cafodd y disgyblion um, celf o ysgol Gymraeg a Slyfera Brodyr gyfle i greu myrlyn ym Hentra Slyfera gyda'r nod o ddathlu Gorffennol, presennol a dyfodol y pentref. Cyfais fy mwahodd fel artist i weithio gyda disgyblion mae harwain yn ystod y prosiect o'ch ar yn ochr ag Arwel Maica, un o'r athrawon celf yn yr ysgol. Oherwydd i'r gwahoddiad ddod ar ôl gwaithio Joseph Herman, roedd hyn yn teimlo fel datblygiad o'r hyn a ddechreuoedd gan y disgyblion yn y strygynlais. Er mae ymateb i ystylyfera oedd y brif, Roedd yn amlwg bod gwaith Joseph Herman a'r hyn roedd hi'n tywydd i ei ddysgu yn ystryd gynlais wedi dylanwadu ar y disgyblion, ei syniadau a sut y byon nhw'n paentio. A unwaith eto, llaeth i ymcanmol y disgyblion ddigon, cefais o syfr dani gan ei haeddfedrwydd, ei hymynedd a'u creadigrwydd. Gweithio nhw fel tîm ac roedd yn fraint cael bod yn rhan o'r prosiect. A dyma luniau o'r uh, gwaith paratoi, cyn gweithio ar y myrlyn, o'r disgyblion wrth eu gwaith ac um, o'r canlyniad terfynol. A dyma lun ohon yn ni, um, dylai'n dangos i chi mewn aeliad, uh, o'n i gyd, o'n i'n teimlo'n falch iawn o'r hyn a gyflawnwyd. A mae'r myrlyn i'w weld yn ysrlyfera o hyd yn y danffordd gyferbyn a chlwb rygbi ysrlyfera. Mae'r gweithdau yn ystryd a'r myrlyn yn ystlyfera am dangos yr effaith y mae gwaith Joseph Hyman yn hyd a gwaith y sefydliad yn ei chael o hyd ac mae hynny'n hyfryd o beth. Mae'n gweld yr amser yn mynd, ond rwy'n i am gyfeirio'n gyfle mae'r ddylanwyr personol o ffan o'n i'n tua dideg mwy ddod yn 2009 yn weles i a um, ysbyty Singleton yn abr tawe i um, yn weld efo mam gi a gwelais arddangosfa gelf yn y cyntedd o screen prints um, a chafodd yr arddangosfa effaith fawr arna i yn y wedys screen print o gapel a o ganlyniad i hyn uh, fe wneud ti bynciad mewn ymateb i'r capel uh, felly wnei ddi ddeg noi ddod pan greus i hwn ac mae'n uh, dal i hongian ar wal uh, yn yr ystafell fwyta gartref um, er ei fod yn bynciad gwan iawn. Um, ac dyma'r pwynt, roedd yr arddangosan yr ysbyty yn rhan o brosiect ysgolion a drefnwyd gan sefydliad Joseph Hyman. Ac mae hynny'n enghraifft hyfryd o sut y cafodd y sefydliad um, ddylanwyd dref tadaeth a'i etifeddiaeth yn parhau. Diolch yn fawr i chi am rando. O, oh, wel, Thomas oedd yna'n anhygoel a diolch yn fawr i ti am, am dy weledigaeth rili yn y sgwrs ni. Fi, fi'n gweld mae Caitlin Lytton John wedi ymuno ni hyn o hefyd. O, oh, hello Caitlin. A hi yn Artis Presoel yr un pryd y ti, yn dod i. O, oedd yr oedd i. A oedd yr oedd i. Mae'n eis bod Caitlin mae hyn o. Dwi'n okay. gallu gweld bod unrhyw gwestiwn wedi dod. Um, os oedd gwestiwn gyda chi, um, y grand awyr, um, plis gofynnwch ar y webin am y. Um, uh, 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 on us now, we didn't um, 
Oen cofio am weld ar um, sefydliad Joseph Herman fel mynd i gwyth pan o'n o'n i ti ar oedran hynny gyda fy'n haili i am weld um, ar sefydliad i weld ar ddangoso waith Joseph Herman ac uh, o gallu cofio nawr gweld gwaith Joseph Herman ar y walydd yn y sefydliad ar wel just yr effaith um, gadarnhaol gafodd e ar na i fel bach yn ifanc a Wel, oedd profiad o weld gwaith celf greiddiol, pwyrus yn y cnawd oedd e'n hyfryd iawn. Ie, ie. Mae gret yn dweud, mae hwnna hefyd yn dangos bod mae'r bwysig yw'r prosiect ysgolion i ni wneud, a bod e'n dylanwadu ar artistiaid dyfodol, a mae e'n wychwyd i ni bod... Mae e'n dweud yn gret y gwrnd o'n ti'n siarad efo'n ato, mae e'n dweud yn eid i fi teimlo'n rili falch bod ti wedi bod yn rhan o'r broses na hefyd, so'r llong o fychiadau ti ar y sgwrs heno. Um, dim yn gallu gweld dim cwestiwn, na dim cwestiwn nefe, so um, ti o'r chan fawr iawn i chi, gwyl, I chi am wylio, a os chi'n gwylio hwn yn y dyfodol hefyd ar YouTube neu ar uh, Facebook neu tyle eich chi'n dod ar drawsau, um, siarwch e ar o'ch comment, so thank you very much for listening to this this evening in Welsh. The English version uh, will be next. Um, we'll just take a few minutes now just to prepare and then uh, we'll, on, we'll be on another webinar for the English version. So, os chi moyn ymun o'n ei eto, na gwrnd o fe'n Saesneg, um, y croeswch chi ymun o'n ni. Um, ac felly na fe, diolch yn fawr iawn i ti, a um, nos da gwylwyr. Nos da, diolch yn fawr.